హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మౌనశ్రీ తెలుగు లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ ఈరోజు నేను మీ అందరితో ఒక ఛాలెంజింగ్ వీడియో షేర్ చేసుకోబోతున్నా అండి ఛాలెంజింగ్ అంటే ఎవరో ఇచ్చిన ఛాలెంజింగ్ ఏం కాదు నాకు నేను ఛాలెంజ్ చేసుకున్నాను సో అదేంటి అంటే వెజిటేబుల్ లెస్ లంచ్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ వన్ వీక్ అనమాట కూరగాయలు లేకుండా ఓన్లీ ఇంట్లో ఉన్న గ్రోసరీస్ తోటి అంటే ఎటువంటి వెజిటేబుల్స్ యూస్ చేయకుండా జస్ట్ ఓల్డ్ ట్రెడిషన్ని గుర్తు తెచ్చుకుంటూ కొన్ని రెసిపీస్ అయితే నేను నేర్చుకున్నాను అనమాట మా అమ్మ మా అమ్మ వీళ్ళందరి దగ్గర సో అవన్నీ మీ అందరితో షేర్ చేసుకుంటాను మెయిన్గా ఈ వీడియోస్ షేర్ చేసుకోవడానికి ఈ పర్పస్ ఏంటి అంటే చాలామంది అడుగుతున్నారు కదా అంటే కుకింగ్లో మోర్ రెసిపీస్ పెట్టండి అండ్ బ్యాచులర్స్కి యూజ్ అయ్యేలా పెట్టండి అని కొంతమంది ఇన్స్టాలో జెంట్స్ కూడా అనమాట ప్లీజ్ చెల్లి అలా అలాంటి రెసిపీస్ పెట్టండి మాకు కూడా యూజ్ అవుతాయి ఇలా అడుగుతున్నారనమాట సో వాళ్ళందరిని దృష్టిలో పెట్టుకొని అండ్ నేను ఈ ఛాలెంజింగ్ వీడియోస్ చేస్తున్నాను అండ్ కొంచెం డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ కదా సో మీకు నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను సో వెజిటేబుల్స్ కర్రీస్ అనమాట ఈరోజు రెండు రెసిపీస్ చేశాను మీ అందరికీ నచ్చుతాయి అనుకుంటున్నాను ఎలాంటి వెజిటేబుల్స్ యూస్ చేయకుండా సో ఇదైతే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది వచ్చేసి ఛాలెంజింగ్ డే వన్ మ డే వన్ వీడియో అనమాట సో రోజు ఇవే వీడియోస్ పెట్టినా కూడా మీకు బోర్ కొట్టచ్చు నేను ఒక వ్లాగు ఒక యూస్ఫుల్ వీడియో ఇలాగా పెట్టాలి అని ట్రై చేస్తున్నాను రొటీన్ని చేంజ్ చేసుకోవడానికి బాగా ట్రై చేస్తున్నాం అనమాట ఫుల్ హెయిర్ ఫాల్ అవుతుంది డార్క్ సర్కిల్స్ వస్తున్నాయి కానీ నిద్ర సరిపోకుండా అండ్ మోర్ మోర్ ప్రాబ్లమ్స్ సో షన్ను రొటీన్ చెడిపోతుంది మెయిన్గా అంటే నేను కొంచెం నెగ్లెక్ట్ చేసినా కూడా వాడు కూడా నాతో పాటు పడుకో ఉంటాడు కదా కో సో నైట్ ఔ నైట్ అవుట్ ఎక్కువ చేయడం వల్ల మార్నింగ్ త్వరగా లేకపోతున్నాను వీటన్నిటికీ ఫుల్ స్టాప్ పెట్టడానికి అండ్ మెయిన్గా నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఎక్కువైపోతుంది బ్రెయిన్ కూడా కొంచెం చెప్పాలి అంటే షార్ట్ టెంపర్ అనమాట షార్ట్ టెంపర్ ఎక్కువైపోతుంది సో ఇలాంటి డిస్టర్బెన్సెస్ ఇవన్నీ తొలగించుకుంటే ఒక టైం రొటీన్ అనేది పర్టికులర్గా మనం ఫాలో అవ్వాలి సో అది నాకు ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే ఏదైనా ఒక పని ఉంది అంటే నేను అసలు నిద్రపోను అనమాట ఎంత నిద్ర వస్తున్నా కూడా దాన్ని చేసేంతవరకు నిద్రపోను సో అలాంటి మనస్తత్వం కాబట్టి నాది సో నాకు నేనే నా రొటీన్ని సెట్ చేసుకోవడానికి ఈ టైం సెట్ చేసుకున్నాను మార్నింగ్ ఫైవ్కి లేవుస్తాను నైన్ వరకు ఒక త్రీ అవర్స్ ఇలా టైం ఉంటుంది కదా కొంతసేపు ఆడి కొంతసేపు వంట చేసి ఇలా టిఫిన్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇవన్నీ చేసుకుంటున్నా కూడా సో ఈ మధ్యలో వీడియో ఎడిట్ చేసే పని ఉంది అంటే ఇక నాకు ఓ ఓహో వీడియో ఇప్పుడు అప్లోడ్ చేయాలి కదా సో నేను ఈ టైంని వేస్ట్ చేయకూడదు నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు త్వరగా లేకపోతే ఇది పర్టికులర్ టైం చేసుకోవాలి ఇలాంటి ఒక థింకింగ్ వస్తుంది కదా దానికోసం అనమాట సో మీ అందరికీ నిన్న ఆల్రెడీ ఈరోజు అప్లోడ్ చేసేసాను ఆ వీడియో లేట్గా వస్తుంది నైన్కి అని చెప్పకుండా ఇంటిమేట్ చేయకుండానే సో అండ్ మన కమ్యూనిటీ ట్యాబ్ వచ్చింది కదా నేను మోర్ మోర్ అప్డేట్స్ అన్నీ అక్కడ అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాను అండ్ ఇన్స్టాలో కూడా ఎవరైనా ఫాలో అవ్వకపోతే ఇంకా ఫాలో చేయండి మార్నింగ్ నైన్కి వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను అండ్ డే బై డే అనమాట ఇంతకుముందు ప్రతిరోజు వీడియో పెట్టేదాన్ని కదా ఇప్పుడు అలా కాదు డే బై డే పెడతా మ్యాక్సిమం యూస్ఫుల్ వీడియోస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను అనమాట వ్లాగ్స్ నాకు కూడా అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు ప్లస్ జనాలకు కూడా ఒక నెగిటివ్ వీడియో వచ్చేసింది అనమాట ఏంటి వ్లాగ్స్ చూడడం వల్ల యూజ్ అని బట్ వ్లాగ్స్ చూడడం వల్ల వీడియోస్ ఉంటాయండి కానీ దాన్ని అందరూ యాక్సెప్ట్ చేయరు అనమాట చాలా చాలా ఉపయోగాలు ఉంటాయి చిన్న చిన్న విషయాలైనా కానీ అవి మనకి మంచి రిజల్ట్స్ ఇస్తాయి అనమాట లైక్ ఎవరైనా ఇప్పుడు ఒకరు ఒక వాళ్ళ బాబుని ఒక విధంగా పెంచుతారు ఇంకొకరు ఇంకో విధంగా పెంచుతుంటారు సో రెండు లేదు బెస్ట్ అయితే అది కంపేర్ చేసుకుని దాన్ని ఫాలో అవ్వడం అండ్ కుకింగ్ కానీ మోర్ మోర్ థింగ్స్ అనమాట వే ఆఫ్ టాకింగ్ కానీ కొందరికి ఫేవరెట్ ఉండొచ్చు ఒకరు మాట్లాడితే ఇష్టపడచ్చు కొందరు ఏమో ఒకరు థింక్ చేసే విధానాన్ని ఇష్టపడచ్చు కొందరు వాళ్ళు పని చేసే విధానాన్ని ఇష్టపడచ్చు ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటుంది అనమాట సో అది కొంతమంది కనెక్ట్ అవుతారు కొంతమంది కనెక్ట్ అవ్వరు ఏంటి ఈ సోది ఈ బ్లాగ్స్ ఇలా అనుకుంటారు సో నాకు కూడా అంత పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ లేదు బ్లాగ్స్ చేయడానికి ఎందుకంటే ఎప్పుడు కెమెరా పట్టుకుని తిరుగుతూ ఉండాలి అలాగని కంప్లీట్గా వదిలేను ఎప్పుడైనా మంచి యూస్ఫుల్ కంటెంట్ ఉంది దీని ద్వారా ఒక మెసేజ్ అయినా వెళ్తుంది లేదంటే ఒక రెసిపీ అయినా నేర్చుకుంటారు ఒక యూస్ఫుల్ టిప్ ఉంది అనుకున్నప్పుడు నేను బ్లాగ్స్ కూడా షేర్ చేసుకుంటాను మీ అందరితోటి సో ఇది అనమాట ఇవాళ అప్డేట్ అండ్ నేను పెట్టిన వీడియోలకి చాలామంది మంచి మంచిగా రెస్పాన్స్ అయ్యారు వాళ్ళ అభిప్రాయాలు వాళ్ళకి తెలిసిన విషయాలన్నీ నాతో షేర్ చేస్తున్నారు అండ్ ఇన్స్టాలో అయితే చాలా బాగా మెసేజెస్ పెట్టారు ఇప్పుడు రికవర్ అయ్యా ఓకేనా ఎలా ఉంది అని నేను దీని
తాళి రెసిపీస్ అన్నీ చూసేద్దాం ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుంది అండ్ ఇలాంటి రెసిపీస్ మీకు ఇంకా కావాలి అండ్ ఈ కాన్సెప్ట్ని మీకు నచ్చింది అంటే ప్లీజ్ ఒక లైక్ వేసుకుని వీడియోకి అండ్ కమెంట్ చేయండి మీ అభిప్రాయాన్ని సో చాలానే మాట్లాడేసాను వీడియోలో మీకు బోర్ కొట్టు ఉండదు అనుకుంటున్నాను అనమాట అంటే కాన్సెప్ట్ ఏంటో చెప్పాలి కదా క్లియర్గా అర్థమయ్యేలాగా అందుకు అండ్ ఇక్కడ నేను వెజిటేబుల్స్ అంటే ఎలాంటి వెజిటేబుల్స్ బయట నుండి కొనే అనమాట ఇప్పుడు ఆనియన్ గార్లిక్ ఇదైతే మ్యాండేటరీగా మన హౌసెస్లో ఎప్పుడు ఉండేవే కదా సో నేను దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాను తప్ప నేను గ్రీన్ లీవ్స్ ఇలాంటి అండ్ టమాటో పచ్చిమిర్చి ఇలాంటి వెజిటేబుల్స్ ఏవి లేకుండా వంట చేస్తున్నాను అనమాట వన్ వీక్ సో ఇది వచ్చేసి డే వన్ కదా ఇప్పుడు నేను ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను రసం అనమాట మిరియాల రసం సో దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ అని చెప్పొచ్చు ఇది జలుబు దగ్గు జ్వరము బాడీ పెయిన్స్ ఎలాంటివి ఉన్నా కూడా సింపుల్ టేస్ట్ అండ్ ఎవరి గ్రీన్ టేస్ట్ అనమాట పిల్లలు కూడా లైక్ చేస్తారు సో దానికోసం నేను జీలకర్ర మిరియాలు తీసుకున్నాను ఈ రెండు జస్ట్ లైట్గా హీట్ చేసుకోవాలంటే జస్ట్ ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ అవి కొంచెం అలా రోస్ట్ అవ్వడం వల్ల వాటిలో ఉన్న రూమ్ బాగా బయటకు వస్తుంది అంటే మంచి ఘాట్ వస్తుంది అనమాట సో దానికోసమే జస్ట్ లైట్గా వేయించుకోవడం అండ్ ఇప్పుడు వాటిని నేను గ్లాసులోకి తీసుకున్నాను మీ దగ్గర చిన్న రోల్ ఉంటే దాంట్లో దంచుకోండి నా దగ్గర రోల్ ఉంది బట్ బయట పెట్టేసాను అనమాట రోకల బండ మాత్రం లోపల పెట్టాను ఎందుకు అంటే ఇక్కడ పక్కన కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది సో వాళ్ళందరూ బాగా ఎండగా ఉన్నప్పుడు మా ఇంటి ముందు కూర్చుని భోజనాలకు వచ్చేవాళ్ళు అనమాట మా అమ్మ వాళ్ళందరికీ మంచి నీళ్ళు ఇలాంటివన్నీ ఇచ్చేవాళ్ళు సో చిన్న చిన్న థింగ్స్ ఇవన్నీ అక్కడ అడ్డు లేకుండా తీసాము అప్పుడు ఇంట్లో తీసుకొచ్చాను ఇక యూజ్ చేయడం తగ్గించేసాను ఇక మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయాలి ఇక్కడ వాటి రెండింటినీ నేను మిరియాలు జీలకర్రని మెత్తగా దంచుకున్న తర్వాత అందులో కొంచెం గార్లిక్ యాడ్ చేశాను కొంచెం కాదు బాగానే యాడ్ చేసుకోవాలి అండ్ కర్రీ లీవ్స్ అనమాట ఇప్పుడు ఇక మనకి మసాలా అయితే రెడీ అయిపోయింది రసం పెట్టుకోవడమే సో గిన్నె తీసుకున్నాను అందులో కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసేసి ఆవాలు జీలకర్ర అండ్ ఒక ఎండు మిరపకాయ కొంచెం కరివేపాకు మీరు అనొచ్చు కరివేపాకు కూడా లీఫ్ వెజిటేబుల్స్ కదా అని సో ఇంట్లో ఉంది అందుకే యూజ్ చేస్తున్నాను లేదంటే యూజ్ చేసేదాన్ని ఏం కాదు ఈ కాన్సెప్ట్ని మీకు నచ్చిందా నచ్చితే నాకు కమెంట్స్లో రాయరా ప్లీజ్ అండ్ నా రెసిపీస్ నచ్చినా కూడా మీరు ట్రై చేసినా కూడా నాతో షేర్ చేసుకోండి ఇక్కడ వచ్చేసి మిరియాలు జీలకర్ర ముద్దు ఉంది కదా ఏదైతే మనం దంచి పెట్టుకున్నామో దాన్ని ఇప్పుడు పోపులో యాడ్ చేసేసి కొంచెం పసుపు కలర్కి సరిపడ అండ్ ఉప్పు అనమాట ఇది యాడ్ చేసేసి ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకుని ఇక చింతపండు రసం వేసేసుకోవాలి చింతపండుని మనం కొంచెం హాట్ వాటర్లో కనుక పెట్టేసుకుంటే లేదంటే బౌల్లో వాటర్ వేసి అందులో చింతపండు వేసి కొంచెం హీట్ చేసి పక్కన పెట్టేస్తే పలుపు బాగా వస్తుంది అనమాట వేస్ట్ కాకుండా సో అలా చేసి పెట్టుకున్నాను నేను ఇప్పుడు దాన్ని అంతా స్క్విజ్ చేసేసి ఆ రసాన్ని యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి అండ్ పులుపు ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా మనకి తగినంత పులుపుకి సరిపడ వాటర్ పోసుకొని సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవడమే ఇక ఇందులో ఎలాంటి రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ ధనియాల పౌడర్ గరం మసాలా పప్పులు పౌడర్స్ ఏమీ వేయను నేను చాలా సింపుల్ అండ్ టేస్ట్గా ఉంటుంది మీరు ట్రై చేయండి టేస్ట్ లేకపోతే నన్ను అడగండి అంత బాగుంటుంది అనమాట నేను ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు మహాబి ఎక్కువ కుక్ చేసేవారు ఇది సో చాలా చాలా ఇష్టం నాకు ఇక మిరియాలు ఘాటుతో మనకి మంట సరిపోతుంది అనమాట మీరు ఎక్కువ మంట కావాలి అనుకుంటే ఎక్కువ మిరియాలు యాడ్ చేసుకుని రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ యాడ్ చేసుకోవద్దు ఇక నేను తగినన్న వాటర్ పోసి సాల్ట్ యాడ్ చేసి ఇలా బాయిల్ వచ్చేలాగా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ బాయిల్ చేసుకున్నాను బాగా హైలో పెట్టేసుకొని అసలు ఎంత మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుందంటే చాలా చాలా మంచి అరోమా వస్తుంది సో షండు కూడా నేను ఇదే తినిపిస్తాను అందుకే కొంచెం మిరియాలు వేసాను అనమాట నేను సో మంటగా ఉంటే తిన్నాడు కదా అనేసి పిల్లలకి కర్రీస్ అలవాటు చేయాలనుకున్నప్పుడు ఉప్పు కారం అంటే కారం లేని జస్ట్ సాల్ట్ వేసిన ఆలు ఫ్రై ఇలాంటి రసం ఇలాంటి వాటితో స్టార్ట్ చేయండి ఈజీగా క్లిక్ అవుతారు ఒకేసారి కర్రీస్ పులుసులు ఇలాంటివి పెట్టేయకుండా అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను చేస్తున్నాను ఆనియన్ ఫ్రై అనమాట ఎంతమందికి తెలుసు ఇది అండ్ ఎంతమంది తింటారు అనేది కూడా చెప్పండి మేబీ తెలిసి ఉండొచ్చు బట్ ఈ డిఫరెంట్ వేస్లో చేస్తారు ఇక్కడ నేను ఆనియన్ టూ ఆనియన్స్ తీసుకొని వాటిని సన్నగా చాప్ చేసి పక్కన పెట్టేసుకున్నాను అండ్ పోపు పెట్టుకున్నాను అనమాట ఆయిల్ అది హీట్ అయిన తర్వాత ఆవాలు జీలకర్ర పచ్చిశనగపప్పు మినప్పప్పు ఎండు మిరపకాయలు అండ్ కొంచెం కరివేపాకు దీనిని టూ త్రీ వేస్లో చేయొచ్చు అనమాట సో ఇప్పుడు నేను ఒక రకంగా చేస్తున్నాను అంటే రోజు ఆనియన్ ఫ్రై చేస్తాను అనుకోవద్దు సింపుల్గా అందరికీ అవైలబుల్గా ఉండేలా చేస్తున్నాను అనమాట చెప్పాను కదా బ్యాచులర్ దగ్గర నుండి వెజిటేబుల్స్ లేనప్పుడు హోమ్ మేకర్స్
ఇందులో యాడ్ చేస్తున్నాను ఆనియన్ అనమాట చాప్ చేసి పెట్టుకున్నవి ఇలా నలిపి వేయడం వల్ల ఏంటంటే త్వరగా ఫ్రై అవుతాయి ప్లస్ ఎంత సన్నగా చాప్ చేసుకుంటే అంత త్వరగా ఫ్రై అయిపోతుంది ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకున్నాక ఇందులో కొంచెం పసుపు అలాగే కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి సో సాల్ట్ వేస్తే కొంచెం ఈజీగా కుక్ అయిపోతాయి త్వరగా చాలా క్విక్ రెసిపీస్ అండి ఈవెన్ జాబులకి వెళ్ళే వాళ్ళకైనా బాక్స్ వెంటనే పెట్టుకోవాలన్నా చాలా ఈజీగా అయిపోతాయి నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు మేము మధుర నగర్లో ఉండేవాళ్ళం కూరగాయలు సండే మార్కెట్ ఉండేది సో సండే కూడా ఉండేది కాదనమాట అప్పుడు మాకు హాలిడే అంటే వీక్లో ఎప్పుడైనా టూ డేస్ ఉండేది రొటేషనల్గా మా హస్బెండ్కి మాత్రం సాటర్డే సండే ఉండేది సో ఆయన బాగా ఎక్కువ నిద్రపోయి ఎవరు తెస్తే తెచ్చేవారు లేదంటే లేదు నేను ఇక ఆఫీస్ నుండి వస్తూ ఎర్రగడ్డ దగ్గర బస్ తీసేసి తీసుకెళ్ళేదని అనమాట ఒక్కొక్కసారి మర్చిపోయి టైడ్ అయిపోయినప్పుడు తెచ్చుకోపోతే ఇక ఇలాంటి కర్రీసే ప్రిపేర్ చేసుకునేదాన్ని ఎక్కువ ఇప్పుడు నేను కొంచెం సాల్ట్ పసుపు వచ్చేసి ఇదంతా బాగా కలిసేలాగా ఉప్పు పసుపు పట్టేలాగా కలుపుకొని మూత పెట్టేసుకోవాలి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు సిమ్లో పెట్టేసుకొని కొంచెం బాగా మగ్గించుకోవాలి ఆనియన్లో వాటర్ వస్తుంది కదా సో దాంతో ఆనియన్ అంతా లైట్గా ట్రాన్స్పరెంట్ కావాలి ఇలాగా సో ఇలా అయ్యాక ఇప్పుడు ఇక మనం ఒకసారి కలిపేసుకొని ఎలాంటి మూత పెట్టకూడదు అనమాట ఇక ఇంకా మూత పెడితే బాగా జ్యూసీగా అయిపోతుంది కర్రీ అంత ఫ్రై లాగా రాదు సో ఇప్పుడు మూత పెట్టకుండా కలుపుకొని కొంచెం హై ఫ్లేమ్లో పెట్టేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి అండ్ ఇంకొక వే అని చెప్పాను కదా ఇలా కలర్ చేంజ్ అయిన చూసారు కదా ఇలాంటి స్టేజ్లో మనం పాలు యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట పచ్చి పాలే యాడ్ చేసేసి కదిలించకుండా మూత పెట్టి అలాగే ఉంచితే ఆ పాలన్నీ ఇరిగిపోయి పన్నీర్లాగా వస్తుంది సో చాలా చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది అది ఈసారి ఎప్పుడైనా చూపిస్తాను ఇలాగ ఈ కలర్కి అండ్ ట్రాన్స్పరెంట్గా వచ్చేస్తే చాలా అనమాట ఫ్రై చాలా బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు నేను అందులో కొంచెం గరం మసాలా అండ్ కొంచెం ధనియా పౌడర్ కొంచెం కారం యాడ్ చేశాను ఇదంతా కలిసేలాగా ఇక బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవడమే సో ఎమ్మి ఎమ్మి ఆనియన్ ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది ఇక జస్ట్ ఒక వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ అలాగా ఉప్పు కారం అన్నీ యాడ్ చేసాక జస్ట్ టూ మినిట్స్ ఉంచుకుంటే చాలు ఆ ఫ్లేవర్ అంతా ఆనియన్కి పట్టేసేలాగా ఇక సర్వ్ చేసేసుకోవడమే ఇక్కడ నేను మీకు నా సింపుల్ అండ్ ఈజీ తాళి చూపిస్తున్నా అనమాట సో చూసారు కదా హెల్దీ హెల్దీ రసం ఇది మాత్రం పక్క హెల్దీ రసం ఇప్పటి వరకు ఎవరికైనా తెలియకపోతే అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది బట్ ఇంకా ఎక్స్ట్రాగా అన్నీ అన్నీ యాడ్ చేసి చేస్తూ ఉంటారు బట్ ఇలాగే ట్రై చేయండి ఓన్లీ ఫోర్ ఇంగ్రీడియంట్స్ తోటి చాలా బాగుంటుంది అండ్ మన ఆనియన్ ఫ్రై చూసారు ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో అండ్ లాస్ట్ ఫ్లోర్లో నేను జామున్స్ చేశాను కదా సో ఒక స్వీటు ఒక ఫ్రై రసము పెరుగన్నం అన్నం చాలా జ్యూసీగా వచ్చాయి జామన్స్ చాలా చాలా బాగున్నాయి అందరికీ బాగా నచ్చాయి అండ్ ఇది వచ్చేసి దానిమ్మ గింజలు వేసిన పెరిగింది అనమాట కర్ణాటకలో మా హస్బెండ్ బ్యాంగ్లూరులో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు క్యాంటీన్లో తినేవారంట సో స్టిల్ ఇప్పటికీ తను ఫ్రూట్స్ కలుపుకుని తింటారు మ్యాక్సిమం పెరిగన్నం ఇంట్లో ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఫస్ట్ నేను అసలు లైక్ చేసేదాన్ని కదా బట్ దానిమ్మ గింజలు కలుపుకుని తింటే చాలా చాలా బాగుంటుంది అండ్ చిన్నపిల్లలకి ఎవరికైనా పెద్దవాళ్ళకైనా సరే మోషన్స్ ఇలా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ అవుతున్నాయి అన్నప్పుడు ఇలా దానిమ్మ గింజలు పెరుగు కలుపుకొని తినండి అన్నంలో చాలా త్వరగా రికవర్ అవుతారు అండ్ బాడీకి కూడా మంచిది సో ఫైనల్లీ ఇది అనమాట నా సింపుల్ అండ్ ఈజీ తాలి మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు అండ్ ఇలాంటి తాలి రెసిపీ వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం సో ఇది ఇవాళ మన డే వన్ ఛాలెంజింగ్ అనమాట సో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఐ హోప్ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ డూ లైక్ అండ్ ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుంది అంటే షేర్ చేయండి అండ్ మీ అభిప్రాయాన్ని కమెంట్ రూపంలో నాకు అప్లోడ్ చేయండి సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్